Il villaggio francese di Pont Vallant si trovava sul percorso dei soldati inglesi a caccia di bottino. La Allons-y. Pace e ascolti. Si est. Tout sodité. L'esercito principale inglese piombò nella valle. Si fermò per riposare oltre il villaggio prima di lanciare l'attacco. Oh, mess, intendo. Ambulance. Ardines. Audite. Langue et La bourse Pérance. Quoi de mec Parathèse, servientes. Si sommes. Et je lui m'en demande. Parade pour venir, c'est comme Ateria. Parade pour venir, y affecte. Retourne comme Ateria. Il primo gruppo di razziatori inglesi iniziò ad attaccare le fattorie più lontane. Dopo aver distrutto le fattorie, avrebbero attaccato il villaggio di Pont Vallant.
Servientes, quise. Escolte bene. Tutti odite. Io ma sono la cosa. Si sono es. Quel lavoro. Vado la burra. Quel me. Io ma sono la cose. Buon lavoro. La bourre sera. Tourma. Mi plaide. Attenzione. Si Parade pour venir. Venez Arrivarono altri piccoli gruppi di razziatori inglesi e si diressero verso Pont Vallant. Audite. Audite. In avant. Audite, servite Ci sono Camino Mercat fect Attenzione oui. Obeio In avant, serviente Vene, audite Audite In avant Escolte bene! Vado la bua! Cos'è sarà massonata? E c'è lì mando mano! Vido, sì! Beat! Felice Beat! Buon lavoro! Buon lavoro! Cosa sarà massonata? Audite! Oh, ma in avant, serviente! Dite bene!
Mec ton snooze à la voie bien brillamment. L'entière en place. Arrivarono altri piccoli gruppi di razziatori inglesi e si diressero verso Pont Vallin. Besoin à faire? Voyez tout le monde. A votre commandement. Tous de Yale, Laurets. A Obelès. Obelès de col. Avant. Compagnie du bon. Pion. A l'absence de Wilson Arson. Voyez bien, compagnon. Avant, à mon commandement. avion moins, compagnon. Régnez. Voyez les ordonnances. Mérien. Adertan, ça se monte. Let's go! 
Le verse où, Paul Dill, Archer Oh, yes, les ordonnances. Oui, marchande à faire. Que va l'y bastir Compagnon, va ici, laisse comment Manuel a suivi. Voyez tout le monde, Giovanni Bastien. L'esercito inglese scelse il momento propizio e cominciò ad avvicinarsi a Pont Vallant. Jet 
nos salaires. Una battaglia vinta a fatica contro un nemico diviso in piccoli gruppi, 
I francesi bloccarono l'incursione degli inglesi a cavallo a Pont Vallon. L'esercito inglese non era invincibile. La causa dei francesi non era ancora persa. Gli archi lunghi erano armi potenti, ma rifornire costantemente gli arcieri di frecce era un lavoro molto impegnativo. This is a modern arrow. Small and lightweight. Pretty much what everyone shoots these days. Compared to this medieval war arrow. Look at the size of this thing. It's a beast. Un esercito medievale necessitava di oltre un milione di frecce da guerra durante una campagna, tutte realizzate a mano. Un intenso lavoro di manodopera e l'artigiano veniva chiamato artigiano di frecce. Prima si taglia un tronco in bastoncini quadrati. Poi con una pialla si dà alla freccia una prima forma grezza. Uh, how do I get it round? Not only have you got to make it round, you've got to make it bobtailed. Look at that. You see that's coming down thinner down that end. There's a natural taper coming down there to that end. Una pialla con una lama ricurva per affusolarla. Ciò rende la freccia aerodinamica. This is an incredibly painstaking process for one arrow. Most of them are just for one shot as well. Poi si fa un intaglio per inserire un pezzo di corno. Il corno rinforza la cocca, cioè l'incavo dove la corda si ancora alla freccia. Senza l'inserto di corno, la potenza di un arco da guerra pesante poteva frantumare una freccia. Posizionato il corno, la cocca viene segata e modellata. Poi l'artigiano attacca le piume all'asta. Now what you've got to do is you've got to get rid of the stiffness of the quill. You're going to work it down so it's nice and thin. So this is dogfish skin? Yeah, medieval sandpaper. Le piume vengono incollate e poi fissate col filo. Il processo finale è armare la freccia di una punta. Chi le crea è il fabbro di punte di frecce. Da un semplice pezzo di ferro inizia dalla parte da fissare sull'asta della freccia. Prima assottiglia la lastra, poi usa una speciale ordinata per creare una cavità. Infine si crea la punta a suon di martello. Le frecce dovevano essere pronte molto prima di una campagna. Era impossibile crearne molte da un giorno all'altro. Una freccia medievale da guerra come questa poteva essere scoccata solo da un arco grande e molto potente. E il colpo... Era davvero forte. 